wat een voorrecht om so op Pinkster Sondag by mekaar te kan wees. Pinkster is, ons het paas gehad en 40 daar daarna in jimmelsvaart. Hier is een opvaar en dan die trooster wat hy sê hy vir ons gaan achterlaat. Een wat na by ons gaan wees, een wat ons gaan bekrachtig, die Heilige Geest sy uitstorting. En dis ook om ons Pinkster vier ook vir ochend so idee daarvan. En as ek dan vir ochend vir ons saam bid, dan is dit... Wat een wete om hier te kan staan en sê, ons is kind van God, ons is vrygekoop. Jy het ook hier ingestap en gesê, maar ek het niks om te bied nie, ek is eindelijk nie, rarig ergens jy op pad nie, my leven voel asof ek maar net rond uh, dobber, wat is die doel daarvan? En dan vanochtend wil ek jou kom herinner, as God in jou toekomst is, as die Heilige Geest vanochtend saam met jou is, dan is dit een uitnooi na wat soveel meer is. Jacobus' woorde, Jacobus 1 vers 19, en vooral vir ons speciale gaste vir ochend, wat saam met ons die baba doop geniet. Jacobus 1 vers 19 sê, Post this at all the intersections, dear friends. Lead with your ears, follow up with your tongue, and let anger straggle along in the rear. God's righteousness doesn't grow from human anger, so throw all spoiled virtue and conscious evil in the garbage. In simple humility, let our gardener, God, landscape you with the word, making a salvation garden of your life. Wat is een mooi beeld, dat God weer bykie sy hande in jou grond indruk en omskit, so dat iets na vore kan kom, so dat nieuwe lewe dalk in jou lewe ook kan na vore kom. Ek bid vir ons saam. Heer, as ons vir ochend net weer herinner word, so as een gemeente, dat jy goed en jy mooi is, en jy droom oor jy lewe, en as ons vir ochend ook kleinkies aan jy opdraai, jyre, vir klein miljoen, dan gaan ons ons self net weer kom herinner, die feit dat daar geboorte is, dat daar nieuwe lewe na vore kom, sê vir ons iets, dat jy nog nie klaar is, met hier die wereld nie, dat jy nog nie klaar gedroom het, oor dit wat goed en mooi is nie, al voel dit vir ons, in ons eie harte, in ons siele, asof ons per ty keer so'n bykie verkramp word, en asof ons uh, dooie grond is, kom vir ochend, en kom, kom, wees jy die een, die tuinier, wat weer met jy hande, vir ons nieuwe leven bring, kom, wees jy die een, wat die saad kom plant, kom herinner ons, jyre, dat ons een kind van die eeuwige verlosser is, die een wat is, was en sal wees, dankie dat ons vir ochend ook so kan begin, Amen. Amen. Jy mag hier sitplekke neem. Goeiemorgen, ek is Stefan, baie welkom vir al ons besoekers, jylle wat saam met ons keie, speciaal dan om die groot uh, doop saam met Mion deur te gaan in haar gesin, maar dan het ons ook ander besoekers wat ek vir oogend aan jylle gaan voorstel, ons sluit ons reeks af, meesterstlas, en die droom of die idee daarachter is net dat hier sekere mense in ons gemeenskap en in ons omgeving en in ons gemeente, wat rarig meesters op hulle veld is, mense wat weet hoe om die lewe goed en rechte kan doen, en wat ons dan uh, bykom sit, bykom hoor, want ons weet ook, hulle harte is recht vir God. So, hulle kom sit by, ons kom sit by hulle, en kom hoor, ons leer iets van hulle levens, maar ook weet ons, dat hulle by die meesterse voete sit, en vir oogend denk ek, specifiek, as ek uh, my gaste, dan aan julle nou nou gaan voorstel, baie belangrik, en ek noem het in die begin, en ek gaan weer daarmee afsluit, Volgende week, sondag, die vierde, gaan daar nie een dienst in hierdie vertrek wees nie. So as jy hier aankom, jy is op die verkeerde plek. Ons wil jou nooi om volgende week, al besoek jy net vandag, kom keier volgende week ook saam met ons. Ons gaan by Mount Usambara wees. Dis baie makkelijk as jy hier uitgaan, links op teen die ouwe heel snacks. Aan die rechterkant, ons gaan ons dienst daai, hy gaan 8.30 begin, ons kinderbediening gaan voort, soos wat hy altyd gaan, ons tieners, soos wat hulle verochend saam met ons in die dienst is, sal volgende week ook saam met ons in die dienst wees, so ons wil jou nooi, bring iemand saam, kom gesel saam, kom praat saam, kom bid saam, kom deel saam, kom droom saam, oor dit wat die Heere in ons harte bezig is om wakker te maak, so ons nooi jylle, uh, moet nie sê, jy het nie geweet nie, volgende week, nooi ek jou persoonlik uit, kom keier saam met ons die vierde, 830, boe by Mount Usambara, vir ons ochend diens. Soos ek genoem het, vandag is Pinkster Sondag, dit is 40 dae, 
na um, die opstanding en dan die tien dagen, Pinkster of Pentecost beteken maar net 50. Dit is die uitstorting van die Heilige Geest. En die Heilige Geest kom en hy kom bekrachtig ons, hy kom woordteemwoordig vir ons. Handelinge 2 vers 1 tot 3 sê dan die volgende, ek dink ek het om vir ons daar opgesit, Romeo, as jy om vir ons kan laat allemaal saam met ons lees, Op Pinksterdag, 7 weke na Jesus' opstanding, was al die geloviges op een plek saam. Skielik was daar in die licht boek, want hulle geleid soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle by mekaar was. Tonge wat gelijk het soos individuele vier vlamme het, toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Elke een het die gees ontvang, elke een. Nie net sommiges nie, nie net van hulle nie, Elke een het die Heilige Geest ontvang. Die Heilige Geest het teenwoordig geword vir elke een. Amal is toe met die Heilige Geest vervul, en soos die Geest vir hulle die vermoe gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Die skrif praat hier van die Heilige Geest en die Heilige Geestse uitstorting. Het gebruik beelde, metafore. Ons lees in die Oud Testament, Nieuwe Testament, waar die Geest teenwoordig was. Ons lees van die duif, ons lees van olie, ons lees van vier in hierdie stuk wat ek nou net aangehaal het. So ons kry hierdie prentjies, hierdie beelde om vir ons te herinner dat die Heilige Geest teenwoordig is. Ons elkeen, denk ek, het begeerte om ook een diep verhouding met God te kan hee. En die geest vir, geef vir ons een plek, een manier, om hierdie verhouding met God aan te kan gaan. En my mens besef nie altyd wanneer jy midde in geskiedenis staan nie. Ek wonder of jylle net vir een oomblik saam met my gauw kan dink aan alles wat om ons bezig is om te gebeur. En dalk dit wat die, die laaste drie, vier jaar gebeur het, dis goed wat in die geskiedenis boeke gaan opgeskryf word vir baie jaar om te kom. Dis goed waar we ons kinders gaan leer een dag. Dis die geskiedenis wat ons bezig is om te vestig, om te stig. En wat een voorrecht om deel daarvan te kan wees. Selfs net in Suid-Afrika, dit wat ons sien om ons gebeur. En vir my die, die goeie deel daarachter, is soos wat ons die laaste drie weke en vandag ook gaan hoor, is dat mense wat bereid is om in hierdie tyd van ons landse geskienis op te staan en sê, dit kan nie so aangaan nie, dit mag nie so wees nie, ek kan het nie toelaat nie. En dit is precies wat die Heilige Geest kom doen, Hy kom woon in elkeen van ons om een boodskap te kan uitdra en sê, daar waar jy gesit word, daar waar jy bezig is om te connect, kan dit nie aangaan soos wat dit aangaan nie. En ek dink is tyd vir ons om op te hou te sê, maar dit is iemand anders een probleem, of hulle moet dit fix, of dit het altyd gewerk. Dit gaan nie weer werk nie. Ek dink ons moet die ding besef. Behalwe, as ons toekomst in God is as ons kan begin aan God weer vasse. En dis ek om het vir my vandag so speciaal is, om eerstens nieuwe lewe te kan celebreid, en ek kan sê, God droom nog oor dit wat vir ons voorle. Hoeveel van ons wat hier sit vir ochend, as ek jou moet vraag oor jou story, jou geskiednis, dit wat jy beleef het, hoeveel van dit draai jy vandag nog saam? Hoeveel van jou besluiten wat jy vandag nog bezig is om te maak, is as gevolg van goed wat met jou gebeur het in die verlede. Wat er hou vast het hierdie verlede op jou toekomst. En het sal altyd hou vast op jou hee, solank is wat jy die duivel die geleentheid gee om jou verlede oor jou te laat praat. Ek is bezig om te bestuur en ek kyk en uh, klip skiet op en hy tref my op die windskerm en jylle ken die gevoel. Hy kraakie wat so, jy, jy koes eers en dan is die kraakie daar. En dadelijk is my visie so bykie geblur, want al wat ek nou raak sien, is die klein merkie op my windskerm. Maar ek besef, daar is ook een triespeelkie. En ek dink baie van ons leef en gaan dier die lewe, Besig om net dier die triespeelkie te kyk. Alles wat met ons gebeur het, aan ons gedoen is, oor ons gesê is, en ons vergeet om dier die windskerm te kyk, na die toekomst, na dit wat voor is. En dis satanse manier, dis die, dis die, dis die vijandse manier om ons vast te hou en die leens wat jy begin glo oor jou leven, dit te kan maak. Al gebeur verskrikkelijke goed in ons wereld en al het verskrikkelijke goed ook met jou gebeur. En is vandag jou kese, wanneer ons ook so by meesters kom sit en te kom luister, om te vraag, maar wat gaan ek met my triespeelkie doen, 
gaan ek vasthou aan hierdie leens, of gaan ek op een dag kom in my leven in die Heere sy hande sit, sy hand vasthou en sê, Heere, wees my die volgende tree, wees my die volgende pad wat ek moet stap. Die toekomst verwoes, of word betekker verwoes dier ons optrede in die verlede en anderse optrede teenoor ons. Ongelukkig bly en leef ons in een samenleving wat soveel skade doen, wat mensen sy toekomst verwoes dier optredes wat de oorsprong het in of alkoholmisbruik of slechte verhoudings of echtscheiding of gesinsgeweld of emotionele geweld Dat kan soveel ander goed genoem word. En toe ek vandag nou voorbereid en dink oor, hoe praat ek met de gemeente, wat ek meeste sy huise ken, meeste sy omstandighede ken, hoe praat ons oor gesinsgeweld en kindergeweld? Het is moest iets wat nie eindelijk in ons dorp gebeur nie. In teendeel, ek dink het gebeur meer as wat ons bewis is van. Ek dink as meer harts hier in huise, En hier praat ek nie net van een hand wat gelig word, of iets wat gegooi word nie. Geweld kan selfs in die vorm van ons woorde wees. Dit wat ons van mekaar sê, dit wat ons weerhou van mekaar in die verhouding, die intimiteit wat ons weghou of mee mekaar afpers, kom op verskillende maniere. Het kan tussen een ma en een kind wees. Lees van een dochter wat vir soveel jare die maase medikasie verkeerd aangepas het, om haar net in een sekere staat te kan hou, en haar te kan probeer manage. Het is geweld. Hy lyk anders. En het gebeur rondom ons. En vir ochend wil ek dan specifiek focus op Philippense 3 vers 13 en 14, wat sê, Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat achter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, so dat ek die hemelse prijs kan behal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Verochend hoop ek, dat jy van sekere goed gang kan losmaak. Ek kan nie vir jou sê, hoeveel beradings en gesprekke het ek met mense, met dames, wat vir my die story elke keer vertel, van die goed wat met hulle gedoen is, en al in hulle gedoen is, en hoe dit een invloed het op hulle hele levens, met jong seens, met wie ek gesprek het, en die goed wat aan hulle gedoen is, goed waarmee hulle geëxperimenteer het, alles in die triespeelkie, wat een invloed het op dit waar oor God vir hulle droom. Verochend wil ons vir Matla Bana saam met ons help keier, en ek het vir Alice, en vir Lezel, en vir Peet gevra, hulle gaan saam met my hier op die stoele kom sit, En ons gaan bykie by hulle hoor, die wereld wat hulle aan bloot gestel word, die wereld waarin hulle leef, hoe lyk dit, wanneer ons voorin toekyk, en nie toelaat, dat dit wat achter ons is, ons terughou nie. Soos wat die skryver dan hier van Philippense sê, ek span my in, om by die wenstreep uit te kom, ek strek my uit, na dit wat vir my voor is. Kyk saam met my na so'n kort video, net om bykie achtergrond te gee, oor waar oor Matla Bana gaan. These packs are packs that we give to the police who will give it to children who report crimes and most of the time these children have been raped and most of the time they young girls between 6 and 12. It contains something to eat and of course the emergency goods like the little panties and the sanitary towels and um, deodorant. You know, some of, some of these kids just want to get rid of the smell of the rapist. Um, so it, it's quite shocking and some of them have never seen a sanitary towel but they need it, you know, at six years old. This pack acts as a kind of let's do something to try and help this child take the steps to get back to normal. And I wish Matavana will continue doing, helping the police, not only Matavana, but including other organizations that can play a positive role. They must know this thing is going to the victim that cannot talk for themselves, victims that are vulnerable, and we that can make a difference as a society, we must make a difference by giving this toys to the kids. Thank you very much. 
And I also want to um, recognize Patch, who is here. Patch is also a charity that deals with child rape victims, and they are going to receive some of the packs as well to take firsthand to the children who need them most. We were approached the Diskin Foundation by the Table of Peace and Unity to be involved in um, sponsoring and packing uh, 100 rape comfort kits and it's been really special for our staff members to be able to come from each of the individual stores and to, to actually see what goes into each pack and how that will change a child's life. It is sad, isn't it, that in 2013 we still have to be concerned about the safety of our children, which is why organizations like Matla Abana do such an amazing job in mitigating the secondary abuse of children out there. It's not a wonderful experience that we've just had, but a special one, because 100 packs were packed today for Lead SA, and 100 children's lives will be positively impacted upon, even if they've had the kind of horrifying experience that they've had. It is sad that we have to do this, but the more we can do, the more of a difference we can make. It's a video that al 10 years old is, and ongelukkig is the problem not going away. In the same way, it's growing and growing. And the work that you, Monique Strijdom, what you in the video has seen, is I think it will go for many years. And we are proud to be a part of it. We have a 50-50 project, which we have done just before COVID, which we have done a big part of our income to Matlabane. We have a great deal of our income to Matlabane. We have a great deal of our income to Matlabane. We have a great deal of our income to Matlabane. So it's for us a good feeling that we are proud to be stronger and stronger to be. And so we can keep our hands together. En ek het vir alles gevraag, sy is een van die directeere, trustees van Matlabana, ook in ons gemeente. Alles, denk ek, sien jylle per ty keer net so nie voorbij gaan. Sy is altyd diensbaar en helpsaam. Misschien as jy vir ons net saam met ons so'n bykie achtergrond van jou wereld gee. Ons het bezigheidsvrou van die jaar en sovoort. So, alles misschien so'n bykie achtergrond net van jou, vir die wat jou nie ken nie. En dan gaan ons by die vraag uitkom. Het is nie heel te maal my ding om voor mense te praat, maar ek gaan my best te doen. Gelukkig is het nou, dank sê vandag, uitstoot ek van die heilige geest, en mag ek geest met my wees, en mag ek julle iets waardevols kan sê vandag. Ek het groot geword in Colene, in die ou Westrandsval, en 18 jaar daar gewoon. En as ek nou vir julle kan idee gee, hoe ek tot geloof gekom het, om te wees waar ek vandag is. My pa was in bezigheid, my oma en opa was in bezigheid gewees. So ek het half nie een kese gehad, is om automatisch te leer om self bezigheid te doen nie. Na Colini het ek in Tikkies gaan studeer, en later deur tot deurverkope gedoen, en toe die galerij begin waar ek nou 33 jaar betrokken is. Net een klein bykie meer oor waar ek vandaan kom, Ek hou meer van wat Stefan het nou gesê, kyk nou wat voor jou is, ons gaan nie altyd wat achter ons is nie. Maar aan my maase kant was my opa Sarel een sendeling gewees in Zambia. En daar het hy kerke gebou en gestig en uitgebrein. Ek voel altyd as jy so voorvader het, het hulle jy half gedoem tot christenskap en geslacht te voor en toe. En dan nou weer aan my paase kant het ek een oma alles gehad wat in my kleed was. En my groot opa my kleed was Robert Moffat. Wat sê nie, my kleed trekke. So Robert Moffat het in Zimbabwe gewerk en die Bijbel in Twana vertaal. So al by kante van die familie is jy half so groot gemaak en georiënteer dat daar vir jou niks anders is as dit nie. Ons het bijvoorbeeld in ons huis groot geword met boekenvat, het sondag kerk toe gaan, het katkesasie gehad en al die dinge en ek onthou nog die dag wat as ons by my opa al gaan keir het in Heidelberg, wat hy omgedraai het en ons moes allemaal op ons knie op die bank en weet voor jou bank nou knie les, jy moes nou jou gebekje gaan opse. Weet wat wonderlijk onthou is, later jaar het opa Sarel Heidelberg toe gegaan En eerst later het ek achtergekom dat die bediening wat hy daar gehad het, die bybelverspreiding, onder die Indiërs was. 
En dan wonder ek, is dit ook om ek al negen keer in Indië was, om kruistochte en uitreike te doen daar. Dit voel so halve deel van jou wortels, is in het, aan die einde van die dag is, wie en wat jy is. Nee? Verseker. En ek is blij dat jy daar aan raak ook, want ek dink dit bring een mens by hoe jy gesheip word en voor en toe gaan. Um, Alice wat een van die bekendste kunstgalerijen in ons land het, uh, wereldbekend, uh, internationaal, en uh, uit dit uit, bezigheidsvrouw, maar hart vir mense, en, vir, en daarom my volgende gedeelte, Alice, wat denk jy is ons rol as gelovig is, uh, binnen die sociale omstandighede, waarin baie van ons Suid-Afrikaners ons self nou bevind, en dan specifiek die geweld teen vrouwen en kinders. Ek denk jy, ons moet toelaat dat um, die chaos in ons land ons vreugde steel nie. Ons moet weer terug gaan na Filippense toe en kyk na wat boe is en wat voor ons is, wat geloofwaardig is, wat mooi is en lieflik is en um, perfect is. Om, om, om te focus op al die negatieve goed, die sociale omstandighede in ons land, dinge verander. Ek het hierdie week Filippense ook gelees nogal een paar keer en as ek net denk En daai daar het hulle nie eers water en lichte gehad nie. Uh, as Paulus wat die meeste van sy werk in die tronk gedoen het, in sy huis sou wees, is die meneer in die een hoek en die stoof in die ander kant, wat net een vierkie is. Ons het eskom en telkom en um, randwater, wat eindelijk op wat uit is, dinge verander, wat ek eindelijk wil sê is, alles word altyd beter, van waar Paulus was, van waar ons nou is, tot waar in ons op pad is. As ek nou mooi denk, binnenkort, die toekomst wat ek sien, het allemaal solar, het allemaal inverters, en het allemaal batterijen, en het allemaal hulle eie boorgate. En is dit nie een beter toekomst, of een, een vooruitzicht om nou uit te streven? Nee, dit is maar net, dit is een proces, dinge verander die hele tijd. Die enigste ding wat nie verander nie, is God. En, en, en die waardes wat ons by mekaar maak in die hemel, liefde, vrede, vreugde, um, die ander helft wat jy gevraagd was, betrokkenheid. Ja, betrokkenheid, maar ek wil graag net by jou hoor, voordat jy so in toe gaan, hoe het jou geloof jou dan nou doorgedraad, door die story van Colini se daar af, enzovoort, die uitreike, um, hoe, hoe sien jy geloof in dit waarmee jy bezig is elke dag? Geloof is, is deel van my wees, um, ek kan dit half nie beskryf nie, het is net, niks wat jy doen, kom sonder God nie, niks kan jy doen, kom sonder gebed nie. Om vier kinders groot te maak, kan jy nie doen sonder God en sonder gebed nie. En dan, um, wat baie belangrik is hier, is die bezigheid is nie my bezigheid nie. Um, die bezigheid het ek in geval, en dit is wat die Heer my geet. Ek het menige keer al gereken, ek wil iets anders doen, um, en het baie ander projekte aangepak en probeer, Maar as die Heere vir jou daar gesit het, het hy jou daar gesit, en al wat jy kan doen, is jy moet net doen, wat hy vir jou stap vir stap, dag vir dag, wees wat om te doen. Want hoe ja, dit jou vraag. Verseker. En dan hoe het jy by Matla by bekom? Matla Bana, het ek vir my nie kleer ken, sy was een gevangene gewees in die Filipijne, en sy het in 2002 Matla Bana gestig, as ek reg, want hy is die selfde jaar as wat my dochter geboor is, en na sien was die jaar uit. En sy het my gekies om hulle te lei, en hulle bezigheid sin, en natuurlijk om hulle op koers te hou, hulle geloof recht te hou na. <laughs> um, ek spot nou, maar ek is een stichterslid, en een trustee van Matla Baan, al vir 21 jaar. Um, ek kan amper nie geloof, ek nou hier sit, en ek nou gister gekyk het, hoe lang het al is nie, maar wat een voorrecht om betrokken te wees by organisatie, wat werkelijk waar, een verskil maak. Um, Daar is soveel facette van Matla Baan, waar ek begin met die opleiding, en die motivering by die politie en die hoewe, vir die personeel, en dan natuurlijk die, um, die school wat hulle besoek, om die kinders bewust te maak van wat kan gebeur, wanneer jy mishandel word, en die grootste project wat ons, wat jylle vandag mee betrokken is, is die comfort packs. Die comfort packs wat is die buitenpak vandag, um, ga, loop hand aan hand, saam met die veiligheidsfaciliteite wat by politie stasie ingerig is. Ek denk, um, Johannesburg alleen het al meer as 25 veiligheidsstasies. Wat dit beteken is, daar word um, geld ingesamel, dan word daar uh, gedeelte in die politiestasie afgesonde, waar een kind wat gemolesteer of misbruik is, kan gaan dat hy nie voor in die stasie sit, saam met die ander mense wat klachten sê, nie, hy is heel te op sy eie, met een bekie, met een stoelkie, met een dubbel glas, en alles wat hy sê, word op band geneem, so dat wanneer die 
krimineel vervolg word of in die hoofd verskyn, dat alles so band reeds is, wat dan die kind sy, trau, sy sekundare trauma verminder. Daai kind krij dan een geskenk sakkie, wat jylle nou vandag gaan pak, met ietsie om te eet, met nieuwe onderkleerkies, met um, ietsie sag om mee te speel, en een paar ander dingetjies om hulle mee bezig te hou, en hulle rustig te hou, en, kal- en kalm te hou. En um, vir my persoonlik voel ek, dat daai inpak op, op een kind, een enorme verskil op die, op die rest van die lewe, sy kind, kind sy lewe kan maak. Ek denk bijvoorbeeld aan, aan Honeydew, wat gemiddeld tussen 30 en 100 pakken in een maand uitdeel. Wat skrikwekkend is, want meneek het genoem, dit is soos een molestatie, soos elke drie sekundes word die kind gemolesteer, as ek recht. Dit is ongelooflik, as mens net daar aan denk, as mens net een klein merkie kan maak daar, um, kan ons net alle eer aan God gee. Hm. Hoe sien jy die toekomst vir ons, as gelovig is? Ek is vol hoop, die Heer het vir ons hier gesit vir die doel, en, um, en hy het een plan met ons levens. Ek kan net sien die son sal skyn, en, en dinge verander, elke dag, soos wat ek net na vir julle gesê het, Ons kan nie ons hoop op S kom sit, of op tel kom sit, of op brandwater sit nie. Jy is verantwoordelik vir jou eie heil. So, in Godse hande, gaan dinge verander en gaan dinge beter word. En, en dinge het al beter geword en is nog steeds beter om beter te word. Ons moet net die son sien skyn. Dis al. Dankie. Dis al, ek gaan vir jou vraag, sy verteenwoordig vir Monique, uh, sy staan aan hoofd, Monique kan ongelukkig hier vandag saam met ons wees nie, sy is in die kaap, maar um, sy verteenwoordig hier in ons omgeving, so baie van julle ken haar ook, baie van die projekte word dier haar gedrijf, en ek gaan vir jou so vraag, om vir ons net vinnig achtergrond, hulle zet nou ons een bykie aan het geraak van Matla, baarna self, um, as jy vir ons dat net so bykie kan inleid daarmee. Um, soos ek nou nou gesê het, ek is die projectbestuur van Matla Abana en um, ek het die voorig om al 19 jaar van Matla Abana te werk en soos alles nou nou gesê het, um, bestaan die organisatie al 21 jaar. Um, my achtergrond is, ek was peetse collega gewees by die uh, Kreeuwsdorpse Kinderbeskermingseenheid en ek was um, self onderzoek beamte, het elke dag ook met die type van um, sake gewerk vir 14 jaar. En um, Monique sê altyd, sy het my kom hijack. Um, ja, so, um, sy het eindelijk iemand gesoek om Matla Bana te, te help um, uh, bestuur en sy het van my te hore gekom en dit is hoe ek nou by Matla Bana uitgekom het. Maar Matla Bana is een um, nationale organisatie en ons um, help meer as 30.000 kinders jaarliks dier ons kindervriendelijke faciliteiten, wat alles nou um, breedvoerig verduidelik het, wat ons inrig, ons troospakkies of comfortpaks, wat ons elke jaar vir die kinders uitgee, uh, by die verskillende eenhede, by die hoofde, uh, wat ook hierdie sake dier die oproces vat, ons um, rig ook faciliteiten in by die hoofde, ons het onlangs um, nou in twee weke terug by Roerepoort, hulle faciliteiten weer opgradeer en geverf, en um, ons lei ook die speders op, uh, ons het um, drie verskillende opleidings wat ons doen, waar ons hulle leer om um, heel tyd gese- uh, om hulle te desensiteer, so dat hulle heel tyd sensitief bly om um, te kyk na elke slag over sy saak met die saak sy merite. Om nie te sê, dit is net nog een verkrachting nie. En so ons opleiding is rechtig baie suksesvol. Uh, vir ons is het wonderlik om te sien, die, uh, die, die een um, onderzoekbeamtes kom in um, en dan na drie dae om te sien hoe dit hulle hele mens weens aangeraak het, hoe hulle gemotiveerd is en dit is nie eindelijk baie um, uh, strawe goed is wat ons gedoen het, nie is meer kreatief wat ons net weer vir hulle be, laat besef hoe belangrijk hulle werk is, hoe groot verskil hulle maak en hoe nodig hulle is. Um, baie keer hoor mens nie altyd dit nie daar is net altyd die negatieve, die brede publiek het net een negatieve aspek of focus van die politie, maar ons wat elke dag saam met die lede werk en ook saam met die hoofde, ons sien die passie, ons sien hoe dit vir hulle elke dag een uitdaging is, maar ten spuite van dit sien hulle ook die sonskyn, want hulle het organisaties soos ons wat hulle hande sterk maak 
om hulle werk te kan doen. Ik zal echt vir jou so'n beetje een persoonlijker vraag vraag, ek weet, Matlabana is wat ons nou vandag saam um, help ook en ondersteun, maar natuurlijk kan so werk en is een roeping, is nie werk, nie is een roeping, wat uh, Alice en wat jy en Piet ook navolg, want ik denk niemand is daarin, eerstens voor die betaling of voor die lekke van dit in jylle type werk nie, omdat die mens die heel tyd geconfronteerd word met die hartse en nie lelik van dit wat gebeur, maar wat is die rol van verhoudings, jou gesin en dan jou medegelovig is, jou gemeente, uh, hoe ondersteun hulle jou en wat, hoe sien jy die rol wat hulle vir jou kan bied? Wel, um, ek dink um, Matla Obana's sukses is absoluut verhoudings. Ons, is, uh, ons streef om langtermijn verhoudinge te he. en as hy vat die pad wat ons al met jylle gemeente is, is een paar jaar al wat het kom. So, um, al ons sukses wat ons het, is borge wat jare al um, ons ondersteun. Uh, ondanks in die media het meeste van, um, ek het ook gelees van uh, die um, MEC wat bevondsing van die um, departement uh, maatskapelike dienste verminder het. En dit het baie organisaties geaffecteer. En allemaal ons het uh, project gedoen en iemand het vir my gevra, maar waar kry jylle jylle geld vandaan? En ons is een organisatie, ons is niet, um, ons is trots om, om te sê, ons is een faith-based organisation. God voorzien ons bevondsing. Ons begin elke jaar met niks. En dan as ons aan die einde van die jaar terugkijk, dan is ons verstom. Hoe God engele, soos jylle gemeente, vandag op ons pad gestuur het, om ons doelwitte te bereik. En ons is eindelijk al so, so veel uitdagings gehad, Monique het, um, ons het op een stadium, uh, het, um, een van ons vorige project, best, uh, soos financiële, uh, moet, uh, sy het al die fundraising gedoen, gesê die islamitische uh, foundation sal vir ons een miljoen rand gee, maar dan moet ons net op ons correspondentie sê, uh, de, ons moet die faith based uithaal. En ons het, het net, ons het nog nooit sikke uitdagings wat ons pad toe um, oorkom het, gedoen nie, want God is in beheer, en het is rechtig so, as ons um, in 2007 moes ons een besluit maak, want daar was nie genoeg uh, bevondsing vir ons projekte nie, toe moes ons, uh, ons mense retrench, en ek moet sê, ons trustees het na my toegekom, en vir my gesê, as ek bereid is om nog steeds vir Matla Bana te werk, sal hulle my salaris draak, so dit was my besluit gewees, en my maat sê die in die gehoor, allemaal het, is nie makkelijk nie, maar die Heere is nog altyd getrouw gewees, en Matla Bona sy bevondsing het nog net gegroei, en even in die COVID tydperk, as ek net sien die inpak wat ons organisatie gemaakt het, nie een van ons werkers, wat vir Matla Bona werk het, is salaris verdien in die tyd nie, maar die inpak wat ons organisatie en die gemeenskap gemaakt het, is so oorweldigend, as ons opsit, die speders het voedselpakkies nodig vir die kinders, wat as die saak hulle ondersoek, maar hulle is nou, daar is nie koos by die huis nie, dan het ons dit gekry, as ons sê, die mense het pakkies nodig, dit is nou sien, seensgevalle, dan het die pakkies uitgekom by ons. So, hierdie jaar het ons net met ons fiets toer, dis kan 600.000 rand ingesommel, en dit is een wonderwerk, alles is deel van dit, Monique het net gesê, sy weet nie hoe ons hierdie fiets door gaan doen nie, en de, ons het het gedoen, ons het amper 6000 kinders direct geraak met ons project, so God is in beheer, en as ek net denk, my gesin ook, um, my jongste enekie, sy is seker my grootste volunteer, en my, um, my pa ook, hy is nou intussen oor lere, maar meeste van die gemeenskap ken hom, Hy was oor ons te saam met my, hy het alles gedoen. So ek dink ook, um, dit is, jy leef dit. Mense uh, wat my ken, hulle weet nie altyd, hulle sê hulle, hulle weet nie hoe ek dit doen wat ek doen nie. Maar om met een peet saam te werk en te sien wat het vir hulle beteken en een dankie van hulle kant af te kry, is wat my vir ochend of morgenochtend laat opstaan um, en te laat doen, anhou doen wat ek doen, want God sal voorsien. So, Piet, ek gaan vir jou die laaste woord gee, ons het nog so paar minuten oor, net so oomblik as ons in die triespielkie kyk, en jy geef ons net een blik van die wereld wat binnen in jy leef, 
en um, ek weet, ons wil nie te lang daar opspandeer nie, maar deel net vir ons een beetje die, die, die belevenis wat jy het, uh, om ook so organisatie te, te kan ondersteun. Ek word het nog altyd gesê, morgen gemeente, <laughs> wil hy nie die preek oorvat nie, nou word ek uitgeskop. Um, soos Lizelle gesê het, um, ek en sy het sal, laat, ok, laat ek myself eer voorstel, ek moet seker daar begin. Um, ek is kaptein Pede Toei, ek werk by die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrijwe eenheid, is een hond het in Chris al die dood gaan, so lang is die woord. Um, ek is 30 jaar in die politie, 22 van die jaar is ek by die KBE, die eenheid wat ek nou is. Ek is eigenlijk die langste dienende lid by een eenheid, daar is daar mense wat Ek dink als twee ander, twee ander lede in Gauteng, wat 23 en 24 jaar in KBE is. Ek is 22 jaar by een eenheid in dis Kreersdorp. Soos Lizelle gesê het, um, ek en sy het saamgewerk, ons was partners geweest. Fun fact, um, haar pa, haar oorlede pa en my oorlede pa, was ook al twee polismanne en het ook saamgewerk. So dat wees jy net, um, ja, hoe bring God mense by mekaar? Om, ek en Lizelle het al baie gesit en baie gepraat en was baie betrokken geweest met die comfort packs. Sy het altyd gesê comfort pack, gee oordentelike woord vir comfort pack. Sy sal het beaam, ek, het altyd, ek, ek sê altyd is een genade pakkie. Nou die reden omdat ek sê is een genade pakkie. Um, ongelukkig besef die samenleving nie waarmee ons dagelijks werk nie. Ons praat van kinders wat daar seksuele misdade teenoor gepleeg is. En ongelukkig gebeur dit nie net een keer een maand nie. Dit gebeur dagelijks. Ons is 23 eenhede in Gauteng. Dedicated, dedicated FCS units in Gauteng. 23 van dit. So imagine net hoeveel sake in Gauteng aangemeld word dagelijks kan vir julle sê by Kreersdorp, maar ek mag ongelukkig nie die statistieke vir julle gee nie. Maar as ek vir julle sê, um, julle haare sal reis, dan speel ek nie daar oor nie. Wat gebeur met so'n saak, as jy kind het wat in, in so'n geval slagoffer is, van een seksuele misdaad, het sy uh, domestic violence, gesinsgeweld ook, een kind gaan nooit van haar ouwer sê, wat met haar gebeur het nie. Daai kind voel skaam, sy voel skuldig, sy voel veil, sy weet nie wat om te doen nie. So meeste van ons, dis, die kind maak a disclosure, ons noem het a disclosure, maak sy aan iemand wat sy vertrouw. Die skole is, is gewoonlik een uitlatingspunt vir een kind om te praat. Meeste van ons sake word by by een school of een keertijker of iets, word die kind, meld die kind die misbruik aan. Dan moet ons uitgaan, ons met die situasie assesseer daar. Ons moet met die arme kind praat en deur dit werk. Betuik keer, of nie betuik keer nie, baie van die kere kan ons nie die kind terugstuur na die omstandighede waar die kind was nie. Om dit te verduidelik, om meer as 90% van die tye waar een kind een slagoffer is van een seksuele misdaad, is die verdachte bekend. En die verdachte is baie nabij of binnen in die familieverband. So daar is eerste proces wat ons moet volg. Ons moet die kind veilig kry, ons moet die kind vat vir een medische, medische onderzoek. Het sy, soos Lizelle gesê, daar is onderkleren, tannenborsels, die type goeders in die genade pakkie. Die kind word gevat na dokter toe. Die kind word onderzoek, nou moet ons vir die kind plek kry. Die kind het nie skoon kleere nie, nie tannenborsel nie, nie beerkie nie, niks nie. Die kind is gevat uit haar leviekie uit. Maak jy saak hoe sleg dit was nie. Bly nog steeds traumatisch om die kind te verweider en die kind te plaas op die pad waar het vir gaan beter word, of vir hom gaan beter word. Maar dit is een proces. Nou die genade pakkie, help om die kind, die, kom die woord in, die comfort weet te gee, net vir die oomlik, 
totdat ons die onderzoek kan afhandel en reel dat die kind in die proces either in een ander familie let sy sorg geplaas word of die wie ever in die gemeen, ach, in die, in die familie was, te arresteer en dier die hoofdproces te gaan om die kind terug te kry waar die kind veilig en waar die kind hoort. So dis waar die genade pakkie inkom. En dit stop nie net daar nie. Um, Lizelle praat van die genade pakkies. Sy is op speed daal by ons. Ons in die middel van die nacht kry jy een band en baba, een, een weggooi baba van 2, 3, 5, 3, 4 maanden oud. Jy sit in jou politiekar, nie politiekar nie, is een politiekar, maar is, het is nie een wein nie, is een kar. Als jy baba sit in die, daar is niks nie, jy is toch sielsalig geleen. Jy sit 3, 4 uur die ochtend van die, sit jy met die babiekie. Jy moet ergens heen gaan met die babiekie. Lizel word wakker gebel, en gesê, hoor jy so asjeblief, bel rond, kyk, waar kan ons heen gaan? Dan sal sy haar connections bel, en sê, hoor jy, die plek van veiligheid het veel plek vir die babiekie, vir die babiekie soen toe. Selfde met, met jonger kinders, 4, 5, 6, 7, wat ons moet verweider. Daar is ook niet soveel organisaties in die um, Department, van, um, social, social de, Department of Social Development. Skies my Engels, maar ek praat baie Engels by die werk, ek is, ek is een boerkie, maar moet die Engels gooi. Um, so, die is die Depart, Department of Social Development, het um, baie min plekke van veiligheid. Ons allemaal, ek dink nie, daar is iemand in Kreesdorp wat nie weet wie, wie Bethany Huis is nie. Nou Gert Jonker by Bethany Huis sal altyd een plan maak um, en k- kyk of hy vir ons kind kan inskwees in die middel van die nacht, maar dit gaan ook oor sy quota en die volgende ochtend moet die, moet die kind daar uitgaan. So, dis goed is wat, wat Lizelle hulle vir ons doen. Ons het nie ons het nie plekke van veiligheid. Die politie um, stig dit nie, en dit, 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 ons doen nie onderzoek, ons is, ons is die reactief, nadat die misdaad gepleeg is, is ons daarmee onderzoek te doen, ons is opgeleid om met die kind te sit, en met die kind te praat, die onderzoek te doen, ons moet die hele proces deurloop, nou dis wat hulle zel hulle is, hulle geef vir ons tools van hulle kant af, wat dinge vir ons kan makkelijker maak, en as dit nie vir hulle was, en mense soos Alice is nie, um, weet ek nie waar so die 23 in een gauw ten gewees het nie. So, in kort, of nie in kort nie, ja, ek moet seker nou maar stil bly, maar, um, ja, dit is wel oor, wel oor ons dagelijkse baie, baie dank. Baie gaan. Laas, laaste vraag in jou, en daarmee sluit ons dan nou af. Comfort packs is in manier, die genade pakjes is in manier hoe mense help, maar ons as gelovig is, as gemeente, hoe kan ons in die baie hart sê wat jy elke dag sien, dit wat in gesinne gebeur, as jy vir ons moet raad gee, miskien voel het asof ons gemeente of die demografie bykie verweiderd is van die hart sê wat die mens wat jy nou elke dag sien, wat kan ons doen in ons eie gesinne om hierdie hier te praat, te begeleid voor in te tree? Ek het gewag vir die om te preek. Gemeente, Dis, dis eindelijk, ons moet begin by, jy begin binnen in jou familie. Ek sê altyd vir ouwers, ja, jy sit in die kerk, jy lees die boodskapies, jy hoor wat God vir jou sê, pas het toe in jou huis. En ek sê altyd vir ouwers, weet jy wat ken jou kind? Weet wat in jou kindse leven aangaan? Weet wat is in jou kindse tas? Weet wat is in, op jou kindse foon? Jy kan jou kind slechts beskerm as jy weet wat in jou kindse leven aangaan en waar jou kind is. Moe nie die samenleving buiten los om jou kind groot te maak nie. Ons het vandag een babiekie gedoop en ek het een dochter wat 22 jaar oud is. Nou, ek het nie rooties groot geword omdat ek in hierdie veld is. Sy was 18 jaar toe het sy nog nie uitgeslaap, of by een maaikie gaan keier nie. Wat ek het vaak gesê, as ek jou onder my dak het, en ek kan jou sien, kan ek jou beskerm. Ek sê nie, maak hulle met ketangs vast, en hou hulle in die huis nie. Begin met dit wat God vir ons gesê het. Pas dit in jou huis toe. Onthou, Godse wil, nie ons wil nie. 
Godse tyd, nie ons tyd nie. As jou huis blom en straal van Godse genade en Godse liefde, vat dit uit na mense wat jy hoor, ons allemaal werk, meeste van ons werk, um, verskillende velde wat ons werk, jy hoor altyd van die vrou wat praat, dinge is nie lekker na huis nie, die een het een blauw kool daar en raak dan betrokken als christen, en sê, um, is jy oké? Okay? Wil jy praat? In plaas van om daar te gaan skinner, om te sê, die weeg is nie nou lekker het hulle zelfse oog blauw, man het alweer lekker gepiets, um, raak betrokken, raak betrokken in as christen, en vraag, dat is altyd manieren. en bel iemand, bel die kinderbeskermingseenheid, as het vrou is wat aangerand is, of jy het vermoede, meld het aan, niemand kan je kop afbuit nie, een mens moet betrokken raak, zodra jou huis straal, van al Godse genade, moet het niet binnen jou huis hou nie, vat het uit, vat het uit en deel het uit, Raak betrokken bij andere mensen. Amen. Dank je. Amen. Amen. Ik denk dat als we Peter meer krijgen om ieder van ons die boodschap te komen brengen zo. Jullie dat is een zwaar ding wat bij ons voor ochtend zo bij gewerkt het en het voelt zo uh, is dit nou erg nodig geweest? maar ek dink dit is ons verantwoordelijkheid, soos Peet gesê het. Kom ons wees een gemeente, kom ons wees een gesin, kom ons wees in die wedie wat doen wat die skrif sê, ons dra mekaar sy laste, ons kom by mekaar uit, kom ons begin ook by ons self, ek en my huis, ons sal die heren dien. Kom ons begin daar, ga vir ons vir oogend afsluit en vir hulle bid, en dan sal ek vir ons so een of twee relings vir na die tyd gee. Heere, ek wil eerstens vir hulle wat saam met ons volgend gekom keier het in die laaste paar weke, die meesters wat ons weet, sy hart klop om by die meester te kom hoor. We want to serve the king. Ons wil in die dienst kom staan, heren. En dankie dat ons net kom hoor vanuit hulle wereld, wat so anders lyk as baie van onze wereld. Dankie dat ons kon hoor, dat iets in ons harte kon losmaak, dat ons nie net die wegstap en sê, shame nie, maar dat ons eerder die wegstap en sê, Wat leer die toekomst vir ons voor en wat kan ek begin doen? Wat is in my hand? Waarmee kan ek begin help en dien, Heere? Dankie vir, vir u wat vir ons spasies gee, die heilige geest gee, wat ons kom kracht gee, wat ons oore kom oopmaak, ons monde kom gee om te kan praat wanneer het nodig is, hande te kom gee, Heere, om te kan doen wat van ons verwachting gevra word. Voete van bereidwilligheid van die evangelie wat stap in gerechtigheid in. Ons bid dat jy saam met ons sal wees ook, as ons hierdie verantwoordelikheid opneem om met ons gaves en met ons wie ons is, wat jy in ons kom sit het, te kan kom begin bedien. Amen. Amen. Ons wil jylle nooi, as jy uitstap, om saam met ons uh, koffie te kom geniet, jylle wat saam met ons kom besoek, maar dan stel ook een geleentheid om van hierdie kamferpacks te kom pak, ons het die donatie in die gemeente gekry, uh, van so 20.000 rand, wat vir ons alles aangekoop het, wat ons aan hulle geskenk het, en hulle het vir ons al die producte kom gee, wat in elkeen van hierdie sakjes kom uh, geplaas word, so hulle zelf gaan buitenkant wees, sy gaan die aanwijsings gee, precies wat om te doen, en hoe om die pakkie te pak, as jy om klaar gepak het, en jy, so, jy en jou gesin staan saam, bid oor die pakkie, en vertrou dat daar waarin toe hy gaan, dit wat gebeur met hom, ook saad sal wees wat goed gebruik sal word, en, en die koninkryk sal kom. En dan nooi ons ons seniors, jylle is welkom om na die tyd, as jylle klaar koffie gekry het, en klaar jylle pakkie gepak het, om saam met ons na achter toe te kom beweeg, en saam met ons te kom keier in die personeelkamer, allemaal, al het jy nie jou naam ergens opgeskryf nie, en jy ach jouself as een senior, Papa gaan vir jou baie blij wees, as jy nie vanmiddag hoef marig eten te maak nie. Kom eet saam met ons en kom keie lekker saam met ons, ook as jy na die tyd uitgaan. En nou mag die genade van Heer Jesus Christus, sy liefde, sy kracht en sy trou, saam met elkeen van julle wees, totdat hy weerkom. Amen. Sien julle volgende week by Mount Usambara.